Michael Seifert is a laid-back kind of guy. I used to play the drums, you know, when you had know, long hair and he used to smoke these big joints. <laughs> a Bob Dylan fan and retired radio journalist, he's still nostalgic for the 60s. He's also a member of a German right-wing party that in recent years has sent shockwaves through the country's political system. He joined the Alternative for Germany party, or AFD, in 2013 in protest at the Eurozone bailout of Greece. Now a local councillor, he's also a strong supporter of the AFD's policy on immigration. It was the only party in Germany that strongly opposed Angela Merkel's decision to open the country's borders to refugees. The AFD believes it was wrong to let so many undocumented aliens into the country. In Germany, if you go fishing without a license, you're in trouble. You have to pay a fine. But on the other hand, you, le you let hundreds and thousands, hundred thousands of people in without registering them. That's completely idiotic in a way. Mr. Seifert is not alone. The AFD became wildly popular during the refugee crisis, attracting millions of voters disillusioned by Germany's established parties. This month is expected to make its biggest ever political breakthrough. And it's here in the Bundestag, the seat of German democracy, that the AFD is likely to gain seats in the country's election. That is, if it doesn't implode first. In recent months, the AFD has been racked by internal power struggles and political controversies. The iconic Holocaust Memorial here in Berlin was at the centre of one such scandal that rocked the party in January, when AFD leader Björn Höcke said Germany should stop atoning for its Nazi past and directly criticise the monument. The AFD leadership is now trying to expel him, but many in the party agree that Germany should stop apologising for its past. His views were echoed at an AFD town hall in the sleepy town of Bad Dürrenberg, just a few months before national elections. Das ist Hitlers Schatten wird immer länger, je länger er in der Vergangenheit, also je länger die Ereignisse zurückliegen, und das ist unnatürlich. Ich würde sagen, es ist ein unnatürlicher Zustand. Vergangenheit muss vergehen. Wir müssen lernen, Vergangenheit vergehen zu lassen. But already, Mr. Höcke's speech has done lasting damage to the AFD's image. Da war eine rote Linie überschritten, da sagen sie, diese Partei können wir nicht mehr wählen. Das hat sich in den Umfang direkt nach der Rede sehr deutlich gezeigt. AFD politicians say it's true the party has shifted a bit. It's less focused on the Euro, Greek bailouts and knocking the EU, and is more openly anti-immigration. But they also deny that the party has shifted decisively to the right. Ganz klar ist eines, zu, zum Start, zum Beginn der AfD, es gab sicherlich eine kleine Umorientierung, das hat aber damit zu tun, dass natürlich die, die Flüchtlingswelle, die Masseneinwanderung kam, äh, dass wir uns der auch angenommen haben, weil das das äh, wichtigste Thema auch unserer Bürger im Moment ist. Und wir haben ja gesagt, wir schauen den Bürgern auf den Mund, wir sind eine der Partei der Bürger. The views of the AfD seem to strike a chord in Bad Dürrenberg. Alles mögliche drumherum, im Lande pro Jahr etwa 260 Millionen Euro. Dann wisst ihr doch, wo das Geld bleibt, was nicht für unsere Zwecke zur Verfügung steht. Und dafür ich sehe mich selbst auch als Patriot. Also ich möchte, dass es äh, uns Deutschen hier auch gut geht in unserem Land, dass wir uns sicher fühlen. Und ich sehe auch in der aktuellen Politik einige Verfehlungen, insbesondere die Flüchtlingskrise. Those in government, however, seem less concerned with the advances the party has made. Man sagen, die AfD gibt es ja länger als die Flüchtlingskrise jetzt ist. Aber dass, dass sie dazu gewinnen würden, war schon zu erwarten. Man merkt jetzt, wo die Zahlen wieder runtergegangen sind von den Flüchtlingen, ist auch bei den Menschen wieder mehr Ruhe da. Und sofort ist ja bei der AfD auch die Zustimmung wieder etwas runtergegangen. The Höcke controversy also continues to reverberate. More people are turning away from the party, fearing it's shifted too far to the right.
mittelfristig und auch langfristig hat eine Partei, äh, die sich nicht eindeutig abgrenzt vom Rechtsextremismus, bei uns noch nie eine Chance gehabt, auf der Bundesebene zumindest äh, genügend äh, Wählerpotenzial zu finden. Das hängt natürlich ganz stark auch mit unserer Vergangenheit zusammen. That's a concern for moderates like Michael Seifert. We must take a stand against right-wing extremism in this, in this party. I don't say this only from like a tactical point of view, but I, I feel this deeply. Uh, I don't want anything to do with, uh, with nationalistic or right-wing extremists or anti-Semites. I find that very un uh, yeah, horrible. The AFD's leaders insist the party is here to stay. But if Michael Seifert and those like him want to assure its future, they'll be hoping the scandals and infighting will finally become a thing of the past.